ഹെച്ച്എസ്ഇ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടാം വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ഒന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ സിലബസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലാദ്യത്തേത് ഓൺടർപ്രണോറിയൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംരംഭകത്വ അവസരം എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ വരുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ ലാഭക്ഷമത എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം തിരിച്ചുവരവ് എത്രത്തോളമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ വരുന്നത് നാലാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ സംരംഭകത്വ അവസരം അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാനിനെ റിപ്പോർട്ടാക്കി എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ മുൻപിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ പാഠത്തിൽ ഒരു സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാം മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വി എച്ച് എസ് സി രണ്ടാം വർഷ ഇ ഡി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുവാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സിലബസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സംരംഭകത്വ അവസരം തിരിച്ചറിയൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ബിസിനസ്സിനുള്ള ഐഡിയകൾ പുതിയതായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുവാനുള്ള ഐഡിയകൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും അവസരങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുക നമ്മുടെ ചുറ്റിനും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നിരവധി ബിസിനസ് ഐഡിയകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകളാണ് സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലാദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കെ എസ് ആർ ടി സി പുറത്തിറക്കിയ എ സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകൾ ആ സമയത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ബസ്സുകളിൽ കയറാൻ മടിക്കുന്ന എന്നാൽ പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് വ്യക്തികളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ആധുനികമായ സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു ബസ് സർവീസാണ് എ ലോ ഫ്ലോർ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മട്ടുപ്പാവിലെ കൃഷി പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകൻ എന്ന വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ അടുത്തിടെയായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തയിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനാകും എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ പുറത്ത് നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും അവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി കൃഷി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു വീടിന് മുകളിൽ ടെറസിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ഗ്രോ ബാഗുകളിലും ചട്ടികളിലും മറ്റുമൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് നല്ല വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ നമ്മുടെ ഏത് നാട്ടിൻ പുറത്ത് ചെന്നാലും കാണാവുന്ന ഒന്നാണ് ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ട്യൂഷൻ സെന്ററുകളും ഉണ്ടാകും അതും ഒരു ബിസിനസ് അവസരമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റ് എക്സാമ്പിളുകൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ളവയായിരിക്കാം യൂട്യൂബ് ടിക്ടോക്ക് മറ്റ് ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പുകൾ മറ്റ് ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ സാധ്യതകൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ യൂട്യൂബിലൂടെയും മറ്റും വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ടിക്ടോക്കിലൂടെ ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ആപ്പാണ് അതും ഒരു ബിസിനസ് അവസരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഓൺലൈൻ സാധ്യതകൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഓൺലൈൻ സാധ്യതകൾ വളരെയേറെയാണ് ഇ
സംരംഭം തുടങ്ങാനായി സാധിക്കും തന്റെ ചുറ്റിനും നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റിനും നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് ലോകം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷവും പുതിയ പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് തന്റെ ചുറ്റിനും നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിലെ ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അഭിരുചികളിലുള്ള മാറ്റം ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ ബിസിനസ് ഐഡിയകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും നവീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പുതുതായി ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പുതുമയുള്ള ഉൽപ്പന്നം അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നവീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പുതുമകളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ആശയം ലഭിക്കും നവീകരണം രണ്ട് രീതിയിലാകാം ആന്തരികവുമാകാം ബാഹ്യവുമാകാം ആന്തരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിലെ തന്നെ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വരുന്ന നവീകരണം എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഐഡിയകൾ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരാൾ പ്രയോഗിച്ച് വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു ഐഡിയ അതിനെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നവീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കും സംരംഭകരുടെ വിജയകഥകൾ നിലവിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് വിജയിച്ച വ്യക്തികളുടെ കഥകൾ അവരുടെ ബിസിനസ് ജീവിത കഥ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നിരവധി ഐഡിയകൾ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗവൺമെന്റുകൾ നിരവധി പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പദ്ധതികളിലൂടെ സംരംഭകത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ലോണുകളിലൂടെയും അതുമല്ലെങ്കിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെയോ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകർക്ക് സംരംഭകത്വ പരിശീലനം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് പോലെയുള്ളവ കൊടുത്തുകൊണ്ടും നിരവധി പദ്ധതികളിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് സംരംഭകരെ സഹായിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു സംരംഭകത്വ ആശയം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് എന്ത് അസംസ്കൃത വസ്തുവാണോ ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനാകും ഉദാഹരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് മുള എന്ന അസംസ്കൃത വസ്തു ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരവധി ബിസിനസ്സുകൾ നിരവധി ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങാനാണ് എതിരാളികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാണുന്നതിലൂടെ അത് പഠിക്കുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് നിരവധി ബിസിനസ് ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കും കാരണം ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ഉൽപാദന രീതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നല്ല രീതികളെയും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ബിസിനസ് ആശയമായിട്ട് മാറും ഇനി സംരംഭകൻ ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഈ പുതിയ ബിസിനസ്സിൽ അയാൾക്ക് ഒരു മുതൽ കൂട്ടാകും പലപ്പോഴും പല സംരംഭകരും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബിസിനസ്സുകൾ പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മുൻ അനുഭവങ്ങൾ അതായത് പരാജയങ്ങൾ എപ്പോഴും വിജയങ്ങളിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ് മാധ്യമങ്ങൾ നിരവധി ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ധാരാളമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഐഡിയകൾ ലഭിക്കും മറ്റൊരു സംരംഭകത്വ ആശയത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് ട്രേഡ് ഫെയർ എക്സിബിഷൻ മുതലായവ പല തരത്തിലുള്ള ട്രേഡ് ഫെയറുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാറുണ്ട് ഈ ട്രേഡ് ഫെയറുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഫ്ലവർ ഷോ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രേഡ് ഫെയറുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പല ബിസിനസ്സുകളും പല സ്റ്റോളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോളിൽ കാഴ്ചക്കാർ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിന് സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അപ്പോ ഇത്രയുമാണ് സംരംഭകത്വ ആശയങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ഇനി ബിസിനസ് അവസരം ബിസിനസ് ആശയം ഇവ രണ്ടും ഒന്നാണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആശയം എന്നാൽ വെറും ഒരു ചിന്തയുടെ ഘട്ടമാണ് ഒരാൾ മനസ്സിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ
നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ വരാറുണ്ട് എല്ലാ ആശയങ്ങളും പ്രായോഗികം ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന എല്ലാ ആശയങ്ങളെയും നമ്മൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിൽ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അടുത്തത് സംരംഭകനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി അതായത് സംരംഭകന് ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ചില കഴിവുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആശയത്തെ അയാൾ ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന നിബന്ധന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കാതെ കാലം കഴിയും തോറും ബിസിനസ്സും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഭാവിയിൽ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഇങ്ങനെ നാല് നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരാശയം അവസരമായി മാറുന്നത് ഇനി ഈ ആശയത്തെ അവസരമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാമിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഐഡിയയെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് ഒരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയായി മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഇതിൽ കോമ്പീറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് കോമ്പീറ്റൻസി കുറെ കഴിവുകളെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പദമാണ് കോമ്പീറ്റൻസി അടുത്തതായി വരുന്നു സ്കിൽ ഈ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പീറ്റൻസിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതാണ് സ്കിൽ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് വാഹനം ഓടിക്കുവാനുള്ള സ്കില്ല് പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്കില്ല് ആൾക്കാരോട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടാനുള്ള സ്കില്ല് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനുള്ള എക്സ്പേർട്ടീസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അതിനെയാണ് സ്കിൽ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് എന്നുള്ളത് താൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കൂ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സർഗാത്മക ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സർഗാത്മക ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഒരു പുതുമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത അത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലായാലും ഒരു സംരംഭകന് എപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം അതിനെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളിന് തൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ആശയത്തെ ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും